আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো এবং নিয়মিত পড়াশোনার মধ্যে আছো আজকে আমি বেস্টিক অর্থনীতির নিরপেক্ষ রেখা বিশ্লেষণ অধ্যায়ের তৃতীয় লেকচার নিয়ে তোমাদের সামনে উপস্থিত হয়েছি আমি বিশ্বাস করি তোমরা বিগত এই অধ্যায়ের বিগত দুটি লেকচারও দেখেছ কারণ এই কথাটা বলার অর্থ হলো এক্ষেত্রে প্রত্যেকটা লেকচার কিন্তু একটার সাথে আরেকটার কিন্তু ধারাবাহিকতা আছে যদি তুমি প্রথম দুইটা লেকচার না দেখে থাকো তাহলে তোমার কাছে বিষয়টা একটু কঠিন মনে হবে আর এ কারণে বলছি তুমি এই লেকচারটা দেখার আগে অবশ্যই আগের দুইটা লেকচার দেখে নেবে মূলত আজকের এই যে আলোচনাটা সেটা হচ্ছে নিরপেক্ষ রেখা রেখার বৈশিষ্ট্য আর এই বৈশিষ্ট্যের একটা বৈশিষ্ট্য কিন্তু আজকে আমি আলোচনা করব গত ক্লাসে আমরা একটা বৈশিষ্ট্য আলোচনা করেছি বৈশিষ্ট্যগুলো আলাদা হিসেবে আসলে তুমি আনসার করতে পারবা আর যদি দশ নম্বর হিসেবে আসে তাহলে সবগুলো মানে গত ক্লাস আজকের এবং আগামী ক্লাসের এই তিনটা ক্লাসকে একত্রিত করে তুমি প্রশ্নটা একসাথে পরে নেবে আর যেহেতু ভিডিওটা বড় হয়ে যাবে এ কারণে কিন্তু আমি আলাদা আলাদা ভিডিওগুলো করছি যাই হোক এই পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা নিরপেক্ষ রেখা মূল বিন্দুর দিকে উত্তল হওয়ার কারণ ব্যাখ্যা করতে পারবে তোমরা একটু শুধু মনোযোগটা ভালোভাবে দিবে তাহলে দেখবে এই ব্যাপারগুলো একেবারে মজার যাই হোক আমরা প্রথম ক্লাসে পড়ছিলাম প্রান্তিক পরিবর্তনের হার তোমাদের মনে আছে কি না যদি মনে থাকে তাহলে দেখবা এই ওই কথাগুলোকে আমি আবার এখানে কিছু কিছু নিয়ে আসছি আর সব ব্যাখ্যা দিছি দেখো আমরা লেখছি নিরপেক্ষ রেখা মূল বিন্দুর দিকে উত্তল হওয়ার কারণ প্রান্তিক পরিবর্তনের হারের মতে বলছিলাম নিরপেক্ষ রেখার প্রতিটি বিন্দুতে উপযোগ সমান থাকে আর এই উপযোগ সমান রাখার জন্য একটি দ্রব্যের ভোগ বাড়ানো হলে অন্য দ্রব্যটির ভোগ কমাতে হয় আর এই কমানোর হারটাকে বলা হয় প্রান্তিক পরিবর্তনের হার এটা ছিল প্রান্তিক পরিবর্তনের হারের সংজ্ঞা তারপর আমরা কি দেখছিলাম প্রান্তিক পরিবর্তনের হার কি হয় ক্রম হ্রাসমান হয় এই জায়গাটাই কিন্তু নোটেবল প্রান্তিক পরিবর্তনের হার ক্রম হ্রাসমান হওয়ায় নিরপেক্ষ রেখাটি মূল বিন্দুর দিকে উত্তল হয় মূল কারণ কিন্তু এটা যদি তুমি এই পুরোটা না দিতে পারো কোনো সমস্যা নেই তুমি এই লাস্টের এই দুইটা লাইন দেবা যে প্রান্তিক পরিবর্তনের হার ক্রমর আসমান হয় নিরপেক্ষ রেখা মূল বিন্দুর দিকে উত্তল হয় ঠিক আছে এখন আমরা এই বিষয়টাকে যদি আমরা চিত্রের মাধ্যমে ব্যাখ্যা দেই দেখো কি আসে এখানে আমরা তিনটা চিত্রের মাধ্যমে ব্যাখ্যাটা দেব দেখো এক নম্বর চিত্রে আমরা যাচ্ছি ও এক্স অক্ষ হচ্ছে এক্স দ্রব্য ও ওয়াই অক্ষ হলো ওয়াই দ্রব্য নির্দেশিত আইসি হলো নিরপেক্ষ রেখা ঠিক আছে এই পর্যন্ত আমাদের পূর্বের আলোচনার বিষয় তারপর অনেক কিছু পূর্বের আলোচনার কথা চলে আসবে দেখো এক্স দ্রব্যের ও এক্স ওয়ান এবং ওয়াই দ্রব্যের ও ওয়াই ওয়ানের সংমিশ্রণ আমরা প্রকাশ করছি দেখো এ বিন্দু দ্বারা এতটুকু এগুলো কি লেখা যাবে না এক্স দ্রব্যের ও এক্স ওয়ান এবং ওয়াই দ্রব্যের ওয়াই ওয়ানের সংমিশ্রণ এ বিন্দু দ্বারা নির্দেশিত তারপর দেখো আবারও এক্স দ্রব্যের ও এক্স টু এবং ওয়াই দ্রব্যের ও ওয়াই টু এর সংমিশ্রণ বি বিন্দু দ্বারা নির্দেশিত এবার লক্ষ্য করো আমরা যে প্রান্তিক পরিবর্তনের হার পড়াইছিলাম এ বিন্দু থেকে বি বিন্দুতে উপযোগের পরিমাণ কিন্তু সমান আর এই উপযোগের পরিমাণ সমান রাখতে যেয়ে এই এক্স দ্রব্যের পরিমাণ যদি আমি বাড়াই তাহলে ওয়াই দ্রব্যের পরিমাণ আমাকে কি করতে হয় কমাতে হয় আর এই কমানোর হারটাই তো প্রান্তিক পরিবর্তনের হার তাহলে এখানে প্রান্তিক পরিবর্তনের হার কত হবে দেখো বিবিন্দুতে প্রান্তিক পরিবর্তনের হার ডেল ওয়াই বাই ডেল এক্স ডেল ওয়াই মানে হচ্ছে ওয়াই ওয়ান ওয়াই টু উপরে দেখো ওয়াই ওয়ান ওয়াই টু আর নিচে হচ্ছে এক্স ওয়ান এক্স টু এটি হলো বিবিন্দুর প্রান্তিক পরিবর্তনের হার তুমি যদি বিবিন্দুটা পারো তাহলে আমি সি আনবো ডি আনবো সেম জিনিস ডুপ্লিকেশন করা এবার আসো এক্স দ্রব্যের ও এক্স থ্রি এবং ওয়াই দ্রব্যের ও ওয়াই থ্রি এর সংমিশ্রণ সি বিন্দু দ্বারা নির্দেশিত 
তাহলে এখানে প্রান্তিক পরিবর্তন হার কত হবে সেম উপরে দেখো ওয়াই টু ওয়াই থ্রি হবে নিচে হবে এক্স টু এক্স থ্রি তার মানে সি বিন্দুতে প্রান্তিক পরিবর্তনের হার হচ্ছে কত ওয়াই টু ওয়াই থ্রি বাই এক্স টু এক্স থ্রি তাহলে এখানে আরেকটা জিনিস লক্ষ্য করো নিচের গ্যাপগুলো কিন্তু সমান কিন্তু উপরের গ্যাপগুলো কি সমান না এটা বড় ছিল তারপর একটু কমে গেছে তার মানে প্রান্তিক পরিবর্তনের হার আস্তে আস্তে কমতেছে ঠিক আছে তারপর আসো ডি বিন্দুতে এক্স দ্রবের ওয়াইক্স ফোর এবং ওয়াই দ্রবের ও ওয়াই ফোরের সংমিশ্রণ ডি বিন্দু দ্বারা নির্দেশিত সেইমভাবে দেখো যে ডি বিন্দুতে তাইলে প্রান্তিক পরিবর্তনের হার কত হবে ওয়াই দ্রবের পরিবর্তন কত ওয়াই থ্রি ওয়াই ফোর আর এক্স দ্রবের পরিবর্তন এক্স থ্রি এক্স ফোর তাহলে দেখো তো এখানে আমি লিখতে পারি সুতরাং ডি বিন্দুতে প্রান্তিক পরিবর্তনের হার হচ্ছে কত ওয়াই থ্রি ওয়াই ফোর বাই এক্স থ্রি এক্স ফোর তার মানে হচ্ছে প্রান্তিক পরিবর্তনের হার আস্তে আস্তে কী যাচ্ছে কমে যাচ্ছে আর এই কমে যাওয়ার কারণেই নিরপেক্ষ রেখাটি মূল বিন্দুর দিকে উত্তল হয় ঠিক আছে আমরা এই ব্যাখ্যাটাকে আরও স্পষ্ট করার জন্য আরও দুইটা চিত্রের সাহায্য নেব লক্ষ্য করো এই কথাটা কিন্তু মনে রাখবো আমরা এটা ফিনিশিংটাও দেবো এটা দিই ঠিক আছে এখানে আমরা দেখাইছি যে প্রান্তিক পরিবর্তনের হার হচ্ছে কি ক্রম হ্রাসমান আর সে কারণেই নিরপেক্ষ রেখাটি কি হয় মূল বিন্দুর দিকে উত্তল হয় এবার আমরা দুই নাম্বার এবং তিন নাম্বার চিত্রের মাধ্যমে ব্যাখ্যাটাকে আরও একটু আগেই নেব দেখো দুই নং চিত্রে দেখো এক্স দ্রব্যের এই যে এক্স দুই নং চিত্রে ও এক্স অক্ষ হচ্ছে এক্স দ্রব্য ওয়াই অক্ষে ওয়াই দ্রব্য নির্দেশিত আর আইসি হচ্ছে অবতল আকৃতির একটি নিরপেক্ষ রেখা এটা কী আকৃতির অবতল আকৃতির আমরা এখন দেখব আসলে অবতল আকৃতির হতে পারে কি না এই জন্য একবার চিত্রটা এখানে এসেছি দেখো এক্স দ্রব্যের ও এক্স ওয়ান এবং ওয়াই দ্রব্যের ও ওয়াই ওয়ানের সংমিশ্রণ এ বিন্দু দ্বারা নির্দেশিত তোমরা এই অ্যানিমেশনটা দেওয়ার অর্থ হচ্ছে চিত্রটা কিভাবে আঁকা হয় এই আঁকার দিকগুলো লক্ষ্য রাখবা কারণ আমরা দেখি এই যে পরীক্ষার খাতা যখন দেখতে যাই তখন দেখি যে স্টুডেন্টরা আসলে চিত্রগুলো আঁকতে পারে না এখানে দেখো নিচের গ্যাপগুলো কিন্তু আমরা সমান রাখবো উপরেরটা কি হচ্ছে আমরা ওইটা দেখবো না নিচেরটা দেখব দেখো তারপরে এক্স দ্রবের ও এক্স টু এবং ওয়াই দ্রবের ও ওয়াই টু এর সংমিশ্রণ বিবিন্দু দ্বারা নির্দেশিত এই যে দুইটা গ্যাপ কিন্তু সমান রাখছি দেখো তো এক্স দ্রবের পরিমাণ আমি বাড়াইছি কতটুকু এক্স ওয়ান এক্স টু পরিমাণ এই জন্য ওয়াই দ্রবের পরিমাণ আমাকে কমাইতে হয়েছে কত ওয়াই ওয়ান ওয়াই টু পরিমাণ তার মানে বিবিন্দুতে আমার প্রান্তিক পরিবর্তনের হারটা কি হবে আস্তে আস্তে বাড়তেছে কিন্তু এই যে সরি একটু পরিবর্তনের হারটা একটু পরে বলবো তাহলে এখানে দেখো আবার এক্স দ্রবের ও এক্স থ্রি এবং ওয়াই দ্রবের ও ওয়াই থ্রি এর সংমিশ্রণ সি বিন্দু দ্বারা নির্দেশিত বিবিন্দু থেকে সি বিন্দুতে এক্স দ্রবের ভোগ বাড়ছে কতটুকু এক্স টু এক্স থ্রি পরিমাণ আর ওয়াই দ্রবের ভোগ কমছে কতটুকু ওয়াই টু ওয়াই থ্রি পরিমাণ তার মানে এই বিবিন্দু থেকে সি বিন্দুতে প্রান্তিক পরিবর্তনের হার কিন্তু বেড়ে গেছে কারণ নিচের গ্যাপটা সমান দেখো উপরের গ্যাপটা এই জায়গাটা যতটুকু ছিল এখনকার গ্যাপটা কি বড় আগেরটার যে এক নাম্বার চিত্রের বিপরীত কিন্তু কথাবার্তা এখানে তারপরে দেখো এক্স দ্রবের ও এক্স ফোর এবং ওয়াই দ্রবের ও ওয়াই ফোরের সংমিশ্রণ ডি বিন্দু দ্বারা নির্দেশিত তাহলে এই সি বিন্দু থেকে ডি বিন্দুতে তুমি লক্ষ্য করো এক্স দ্রবের পরিমাণ বাড়ছে এক্স থ্রি এক্স ফোর আর ওয়াই দ্রবের পরিমাণ কমছে কত ওয়াই থ্রি ওয়াই ফোর পরিমাণ তাহলে লক্ষ্য করো তো এক্ষেত্রে প্রান্তিক পরিবর্তনের হার আস্তে আস্তে কী হচ্ছে কমে যা সরি বেড়ে যাচ্ছে বাড়তেছে না বাড়তেছে যা আসলে নিরপেক্ষ রেখার তত্ত্বের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয় আমি এখানে দেখেছি দেখো এখানে প্রান্তিক পরিবর্তনের হার আস্তে আস্তে কী হচ্ছে বাড়তেছে অর্থাৎ ক্রম বর্ধমান তাহলে এখান থেকে যে কথাটা শেষ কথাটা বলবো যে নিরপেক্ষ রেখা যদি অবতল আকৃতির হয় তাহলে প্রান্তিক পরিবর্তনের হার কেমন হবে ক্রম বর্ধমান হবে ঠিক আছে যা নিরপেক্ষ রেখার সঙ্গে সাথে কি না বা তত্ত্বের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয় এবার আসো তিন নম্বর চিত্রে আমরা চিত্রের অনেকাংশ একবারে দিয়ে দিয়ে দিছি কারণ এখানে পুরোপুরি ব্যাখ্যা আমরা দেব না যে ও এক্স অক্ষে এক্স দ্রব্য ও ওয়াই অক্ষে ওয়াই দ্রব্য নির্দেশিত আইসি হচ্ছে সরল আকৃতির একটি নিরপেক্ষ রেখা সরল আকৃতির একটি নিরপেক্ষ রেখা দেখো এক্স দ্রব্যের ও এক্স ওয়ান এবং ওয়াই দ্রব্যের ও ওয়াই ওয়ানের সংমিশ্রণ এ বিন্দু দ্বারা নির্দেশিত 
আবার এক্স ধ্রুপের ও এক্স টু এবং ওয়াই ধ্রুপের ও ওয়াই টু এর সংমিশ্রণ বিবিন্দু দ্বারা নির্দেশিত তারপরে যদি আমি যাই এক্স ধ্রুপের ও এক্স থ্রি এবং ওয়াই ধ্রুপের ও ওয়াই থ্রির সংমিশ্রণ ডিবিন্দু দ্বারা সরি সিবিন্দু দ্বারা নির্দেশিত তাহলে লক্ষ্য করো এই যে এ বিন্দু থেকে বি বিন্দুতে আর বি বিন্দু থেকে সি বিন্দুতে পরিবর্তনগুলো কিন্তু সমান অর্থাৎ এই গ্যাপটা আর এই গ্যাপটা কি সমান সেমভাবে নিচে দেখো এই গ্যাপটা এই গ্যাপটাও সমান ঠিক আছে তার মানে এক্ষেত্রে আমরা দেখলাম যে প্রান্তিক পরিবর্তন হারটা কিন্তু সমান হচ্ছে যদি কেন যদি রেখাটা সরল আকৃতির হয় আমরা আরও একটা দেখাচ্ছি এক্স রোবের ও এক্স ফোর এবং ওয়াই দ্রোবের ও ওয়াই ও ফোরের সংমিশ্রণ ডিবিন্দু দ্বারা নির্দেশিত দেখো এখানেও সেম এক্স রোবের পরিমাণ দেখো প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে বাড়ার পরিমাণটা কি সমান আবার ওয়াই দ্রোব প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে কমার পরিমাণ সমান তাহলে এই বাড়া এবং কমার পরিমাণ সমান হয়েছে তার মূল কারণটা হচ্ছে নিরপেক্ষ রেখাটা সরল আকৃতির ঠিক আছে তার মানে এখানে আমি বলছি প্রান্তিক পরিবর্তনের হারটা হচ্ছে কি সমান এটাও নিরপেক্ষ রেখা তত্ত্বের সাথে কি না সংগতিপূর্ণ নয় তাহলে শিক্ষার্থী বিদ্যুৎ লক্ষ্য করো আমরা যে কথাগুলো এক নাম্বার দুই নাম্বার এবং তিন নাম্বার চিত্রে বলছি এই কথাগুলোকে আমরা এই চিত্রগুলো দেওয়ার পরে চিত্রগুলোর ব্যাখ্যা কিন্তু এভাবে লেখা লিখতে হবে না জাস্ট তোমাদেরকে বোঝানোর জন্য বলছি যদি তুমি পুরো ব্যাখ্যা লেখো তাহলে এই এক প্রশ্নে তোমার অনেক সময় লেগে যাবে ঠিক আছে ব্যাখ্যাটা এই শুধু এতটুকু দিয়ে এই জায়গাটা দিবা এটা দিয়েও এতটুকু দিবা আর প্রথমটার ব্যাখ্যাটা যতটুকু লেখছি ওতটুকু তারপরে এই লাস্ট এই চিত্রগুলোর নিচে আমরা যে কথাটা লেখব দুই নং ও তিন নং চিত্রে ঠিক আছে দুই নং চিত্রে কী দেখছো প্রান্তিক পরিবর্তনের হার হচ্ছে ক্রম বর্ধমান এটার চিত্রে এটা বেশি এটার চেয়ে এটা বেশি আর তিন নাম্বার চিত্রে কী দেখছিলাম প্রান্তিক পরিবর্তন হার হচ্ছে সমান যা নিরপেক্ষ রেখা তত্ত্বের সাথে কি না সংগতিপূর্ণ নয় তাই নিরপেক্ষ রেখা কি হয় না যে নিরপেক্ষ রেখা কেমন হবে মূল বিন্দুর দিকে অবতল হবে না সরল আকৃতির হবে না তাহলে কেমন হবে মূল বিন্দুর দিকে উত্তল হবে এই কথাটা আবার আমরা নিয়ে আসছি দেখো অপরদিকে এক নং স্থিতির দেখা যায় প্রান্তিক পরিবর্তন হার হচ্ছে ক্রম হ্রাসমান ঠিক আছে অর্থাৎ এই যে ক্রম হ্রাসমান এটার সাথে এটা কম এটার সাথে এটা কম হওয়াই নিরপেক্ষ রেখা মূল বিন্দুর দিকে কি হয় উত্তল হয় এই ছিল আজকের আলোচনাটা মূলত আমি বিশ্বাস করি যদি তোমরা একটু ভালোভাবে মনোযোগ দিয়ে থাকো এই বিষয়গুলো একেবারেই মজার ঠিক আছে যারা প্রান্তিক পরিবর্তনের হারটা ভালোভাবে বুঝছে তাদের জন্য এগুলো কিছুই না ঠিক আছে এখন এই আলোচনা শেষে আমরা আসলে কি কি প্রশ্ন এখানে পেতে পারি আমরা একটু দেখি দেখো অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন হিসেবে আমরা এখানে নিয়ে আসছি নিরপেক্ষ রেখায় প্রান্তিক পরিবর্তনের হার কেমন হয় নিশ্চিত বলতে পারবা যে কেমন হয় ক্রম হ্রাসমান হয় নিরপেক্ষ রেখা মূল বিন্দুর দিকে কেমন হয় কি উত্তল হয় না অবতল হয় অবশ্যই উত্তল হয় তারপরে দেখো বড় বা সংক্ষিপ্ত বা বড় প্রশ্ন হিসেবে আমরা এখানে নিয়ে আসছি একটাই তো আলোচনা করলাম নিরপেক্ষ রেখা মূল বিন্দুর দিকে উত্তল হয় ধারণাটি ব্যাখ্যা করো ঠিক আছে এভাবে আসতেও পারে কিন্তু বেশিরভাগ সময় আসছে কি নিরপেক্ষ রেখার বৈশিষ্ট্য তার মানে এই আজকের আলোচনাটা হচ্ছে নিরপেক্ষ রেখার বৈশিষ্ট্যের একটি আলোচনা একটা অংশ ঠিক আছে যে যতগুলো বৈশিষ্ট্য আছে ওগুলোর একটা বৈশিষ্ট্য নিয়ে আজকে আলোচনা করা হলো তাহলে এই ছিল আসলে আজকের আমাদের আলোচনা তোমরা সবাই মনোযোগ সহকারে আজকের আলোচনাটা বই সাহায্য নিয়ে তোমরা শেষ করবে আমি এই প্রত্যাশা রেখে আজকের কথা এখানে আমি শেষ করছি ধন্যবাদ সবাইকে